హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మనకి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ జోధ్పూర్ నుంచి నాన్ ఫ్యాకల్టీ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ సో ఇప్పుడు మనం ఇన్డెప్త్ నోటిఫికేషన్ అనేది చూద్దాం సో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి థర్టీ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇప్పుడు మనం నోటిఫికేషన్ చూద్దాం ఏ ఏ పోస్టులు ఇచ్చారు ఏంటి అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో ఇది వచ్చేసి అఫీషియల్గా నోటిఫికేషన్ అనమాట సో మనం ఇన్డెప్త్ డీటెయిల్ చూస్తే కనుక ఇది వచ్చేసి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ జోధ్పూర్ సో ఇక్కడ చూడండి నాన్ ఫ్యాకల్టీ పోస్టులకు అనేది డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా వీళ్ళు భర్తీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ జోధ్పూర్ డీటెయిల్స్ సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎవరైనా ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనము ఏ ఏ పొజిషన్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మేనేజర్ సూపర్వైజర్ అండ్ గ్యాస్ ఆఫీసర్ సో పే స్కేల్ వచ్చేసి సెవెంత్ పే అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో బేసిక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ లాక్ ఫార్టీ టూ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు వీళ్ళకి పెరగడం అనేది జరుగుతుంది సో పోస్ట్లు వచ్చేసి ఒక పోస్ట్ ఉంది ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ టు ఫార్టీ ఏజ్ అనేది ఉండాలి సో నెక్స్ట్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ అలాగే టెక్నికల్ సూపర్వైజర్ సో వీళ్ళకి కూడా సెవెంత్ పే అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటకూడదు అంటున్నారు సో టోటల్గా టెన్ పోస్టులు ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్డ్ సిక్స్ ఓబీసీ రెండు ఎస్సీ ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఒక పోస్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో దీని క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బిఎస్సి ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ లేదా దానికి సరిపోయిన ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉండాలని వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఒకేషన్ కౌన్సిలర్ సో ఇది కూడా ఒక పోస్ట్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఉండాలి అని వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది సో నేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ ఆడియోమెట్రీ టెక్నీషియన్ సో వీళ్ళని ఈఎన్టీ టెక్నీషియన్ అని కూడా అంటారు సో వీళ్ళకి లెవెల్ సిక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో బేసిక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి లాస్ట్ వచ్చేసి వన్ లాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు వీళ్ళకి పెరగడం అనేది జరుగుతుంది సో ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ లోపు అనేది ఏజ్ ఉండాలి సో ఓన్లీ ఒక పోస్టే ఉంది సో ఇప్పుడు మనం లెవెన్ సిక్స్ పేకి మనకు హ్యాండ్ శాలరీ ఎంత వస్తుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇది చూసుకుంటే కనుక బేసిక్ మనం ఇంత చెప్పుకున్నట్టు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో డిఏ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ హెచ్ఆర్ఏ వచ్చేసి నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిఏ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అలాగే డిఏ డిఏ పైన టీఏ ఇస్తారు వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ సో టోటల్గా మనకి సిక్స్టీ ఇది అటు ఇటు మారచ్చు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ లోపు మనకి బేసిక్స్లో శాలరీ అనేది రావడం జరుగుతుంది బై హ్యాండ్ సో నెక్స్ట్ పొజిషన్ చూసుకుంటే కనుక ఫిఫ్త్ సిఎస్ఎస్టీ టెక్నీషియన్ సో వీళ్ళు కూడా సేమ్ లెవెల్ సిక్స్ ఇస్తున్నారు సో పోస్ట్లు వచ్చేసి ఫైవ్ ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్డ్ ఫోర్ ఓబీసీకి ఒక పోస్ట్ ఉంది సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ లేదా మెడికల్ టెక్నాలజీ విత్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది సిఎస్ఎస్డిలో వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది అది కూడా టూ హండ్రెడ్ బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళు అడుగుతున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్త్ పొజిషన్ ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రఫీ టెక్నీషియన్ అసిస్టెంట్ సో ఇది ఒక పోస్ట్ ఉంది ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ లోపు ఉండాలి సో వీళ్ళకు కూడా సేమ్ పే లెవెల్ సిక్స్ ఇస్తున్నారు సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక టెన్ ప్లస్ టూ సైన్స్ విత్ సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా కోర్స్ ఇన్ ఎక్కో కార్డియోగ్రఫీ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విత్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ పోస్ట్ వచ్చేసి ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్ట్ సో ఈ పోస్టులు వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్లు సో ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ అనేది ఉండడం జరగాలి సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక ఇంటర్మీడియట్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీలు ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి కూడా వీళ్ళు టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది అలాగే రిజిస్టర్డ్ విత్ ద ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్ట్ కౌన్సిల్లో వీళ్ళు రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి 
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిత్ వన్ రేడియోగ్రఫీ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ వన్ సో వీళ్ళకి కూడా లెవెల్ సిక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో టోటల్ పోస్ట్లు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పోస్ట్లు అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది సో అన్రిజర్వ్కి సెవెన్ పోస్టులు ఓబీసీకి నాలుగు పోస్టులు ఎస్సీకి రెండు పోస్టులు ఎస్టీకి ఒక పోస్టు ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఒక పోస్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు అనేది ఉండాలి సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బిఎస్సి రేడియోగ్రఫీ ఫ్రమ్ రికగ్నైన్ యూనివర్సిటీ బిఎస్సి లేదా డిప్లొమా టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ జాబ్కి అప్లై చేయొచ్చు అలాగే విత్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి అవైల్ టు యూస్ కంప్యూటర్స్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఆఫీస్ అప్లికేషన్ స్ప్రెడ్ షీట్స్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ సో సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ అనేది వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది సో ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ మనం నైన్ ఫోర్ చూసుకుంటే కనుక రేడియోథెరపీ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ టూ సో ఇది కూడా సేమ్ లెవెల్ సిక్స్ సో పోస్ట్లు వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి ఇవి అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్కి సో ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ బిలో అనేది ఉండాలి సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బిఎస్సి ఆనర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ అనేది రేడియోథెరపీ చేసి ఉండాలి అలాగే డిప్లొమా రేడియోథెరపీ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ జాబ్కి అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు సో దీనికి కూడా టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ వచ్చేసి స్పీచ్ థెరపిస్టు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఈఎన్టీ సో ఇది ఇది కూడా సేమ్ పే లెవెల్ సిక్స్ ఒక పోస్ట్ ఉంది అన్రిజర్వ్కి ఏజ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ లోపు అనేది ఉండాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బిఎస్సి డిగ్రీ స్పీచ్ అండ్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ రికగ్నైన్ యూనివర్సి రికగ్నైన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో లేదా యూనివర్సిటీలో చదివి ఉండాలి అలాగే లెవెంత్ పోస్ట్ చూసుకుంటే కనుక మనకి టీబీ అండ్ చెస్ట్ డిజీజ్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ సో ఇది కూడా సేమ్ లెవెల్ సిక్స్ పే లెవెల్ సిక్స్ సో పోస్ట్లు వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్కి సో ఏజ్ వచ్చేసి సేమ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ లోపు అనేది ఉండాలి సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బిఎస్సి ఆనర్స్ నర్సింగ్ ఫ్రమ్ రికగ్నైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ లేదా డిప్లొమా నర్సింగ్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ పోస్ట్ చూసుకుంటే కనుక టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ టెక్నీషియన్ సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బిఎస్సి మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ లేదా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కన్సర్ట్ ఫీల్డ్లో ఉండడం ఉండాలని వీళ్ళు అడుగుతున్నారు అలాగే డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ డిఎంఎల్డి చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేయొచ్చు కానీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ పోస్టులు చూసుకుంటే కనుక ఇవి టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్కి ఫోర్టీన్ ఓబీసీకి ఎయిట్ ఎస్సీకి ఎయిట్ ఎస్టీకి ఫోర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి త్రీ పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ థర్టీన్ పోస్ట్ చూసుకుంటే కనుక టెక్నికల్ ఆఫీసర్ డెంటల్ డెంటల్ టెక్నీషియన్ సో క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి టెన్ ప్లస్ టూ విత్ సైన్స్ ఫ్రమ్ రికగ్నైన్ యూనివర్సిటీ డిప్లొమా చేసి ఉండాలి అలాగే టూ ఇయర్స్ అనేది సారీ డిప్లొమా మినిమం టూ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ అయి ఉండాలి అలాగే సో దీనికి కూడా డెంటల్ హైజినిస్ డెంటల్ మెషిన్ విత్ డెంటల్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ అయ్యాయని ఉండాల ఉండాలని వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది సో పోస్ట్లు వచ్చేసి నాలుగు ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్కి మూడు ఓబీసీకి ఒక పోస్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఏజ్ చూసుకుంటే కనుక ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఎవరైనా ఈ జాబ్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక ఫోర్టీన్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఆప్టమాలజీ సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బిఎస్సి ఇన్ ఆప్టమాలజీ ఎవరైతే చేస్తారో ఈ జాబ్కి అప్లై చేయొచ్చు అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది సో పోస్టులు చూసుకుంటే కనుక నాలుగు ఉన్నవి అన్రిజర్వ్కి త్రీ ఓబీసీకి ఒక పోస్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఏజ్ కూడా ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎవరైనా ఈ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఆప్టమాలజీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక టెక్నీషియన్ ప్రోస్థెటిక్ ఆర్ ఆర్థర ఆర్థటిక్ టెక్నీషియన్ అనేది ఉంది సో ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంది సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బ్యాచులర్ డిగ్రీ విత్ ప్రస్తటైట్ ఆన్ ఆర్థటిక్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లేదా రిహాబిలేషన్ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ విత్ రిహాబిలేషన్ కౌన్సిల్లో వీళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ విత్ రిహాబిలేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాలో వీళ్ళు రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి సో నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ పోస్ట్ చూసుకుంటే కనుక మల్టీ రిహాబిలేషన్
నాలుగు ఉన్నవి అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్ త్రీ ఓబీసీ ఒకటి సో ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ లోపు ఎవరైనా ఈ పోస్ట్కి అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు సో క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ జాబ్కి అప్లై చేయొచ్చు అలాగే విత్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళకి డిప్లొమా ఇన్ రిహాబిలేషన్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వీళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ విత్ ఫిజియోథెరపీ కౌన్సిల్లో వీళ్ళు రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ పోస్ట్ చూసుకుంటే కనుక ఫిజియోథెరపిస్ట్ సో టోటల్గా పోస్టులు వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి అవి కూడా ఆన్ రిజర్వ్ క్యాండిడేట్కి సో ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక టెన్ ప్లస్ టూ సైన్స్ విత్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అలాగే డిగ్రీ ఫిజియోథెరపీ చేసి ఉండాలి లేదా డిగ్రీ ఫిజియోథెరపీ చేసి ఉండాలి అలాగే టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అలాగే ఫిజియోథెరపీ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలని వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇవి టోటల్గా పదిహేడు పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇంకా మనం కింద స్క్రోల్ చూస్తే కనుక సో ఓన్లీ ఇది ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారానే అప్లై అనేది చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా దీని మీద టిక్ చేసి ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ దీని మీద టిక్ చేస్తే మనకి ఈడికి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చి అప్లై అని టిక్ చేస్తే మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది అప్లికేషన్ నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసి జనరల్ ఓబీసీ యూడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్కి త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్కి వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది అప్లికేషన్ ఫీజు తీయవలసి ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారానే ఫీజ్ అనేది పే చేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏజీ రిలాక్సేషన్ చూసుకుంటే కనుక ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ అనేది రిలాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఒకటి పాయింట్ ఇచ్చారు అప్లికేషన్ ఫీజ్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్ హూ హ హూ అప్లై దిన్ ద ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి రీఫండెడ్ ఆఫ్టర్ ద డిక్లరేషన్ ఫర్ రిజల్ట్ ఇన్ డ్యూ టు కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఫీజు పే చేస్తారో ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఎగ్జామ్ ఫీ అనేది వీళ్ళకి రిఫండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ జాబ్కి ఎలా అప్లై చేయాలనే విషయాల గురించి నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ